me aventuré en el encaje como matriz, en la huella estampada de ese diseño lineal que podía ser lo mismo un mantel dominguero, un visillo que cubre el vidrio ovalado de una puerta, una cortina en una ventana, el tejido en una butaca o unas moscas dibujadas y luego grabadas como si fuera un encaje hecho de moscas. Las alas mismas de las moscas. Me di cuenta que el, que el encaje era no solo referente, sino una realidad. Un, un modo no solo de ver, sino de ser. La cosa encajosa. Y voy también a, a, a lo que se encaja, a lo que no pasa, a lo que se atora. Aquello que queda prendido en la memoria. Aquello de lo cual uno no puede zafarse. Y eso es una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado y me ha ocupado en mi trabajo. Detener al espectador. Eh, provocarlo a una segunda y, si es posible, tercera y cuarta mirada. Que se pregunten qué es, de dónde viene, por qué, y empiecen a leer significados que ellos mismos escriben sobre el encaje.